हेलो स्टूडेंट्स दिस इज डॉक्टर अमित जुनेजा लेक्चरर इकोनॉमिक्स शहीद बलविंदर सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल साबुआना डिस्ट्रिक्ट फाजिलका एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल अमित जुनेजा इकोनॉमिक्स सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक of circular flow of income and output in the last lecture we discussed about two type of variables which are the stock variables and the flow variables but as i have told you in the last lecture that the topic name is circular flow of income and output so in that flow we only have to include the flow variables not the stock variables jaise humne last lecture mein bhi yahi kaha tha kyunki jo topic hai उसका नाम जो है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट है तो उसके अंदर हमने किसी भी स्टॉक वेरिएबल को बीच में इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि हमने उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो फ्लो वेरिएबल जो है वो लेके चलने हैं हमने बात की थी अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी स्टॉक वेरिएबल कौन से हैं फ्लो वेरिएबल कौन से हैं जिसके अंदर हमने कहा था कि जो मनी सप्लाई है वो एक स्टॉक वेरिएबल है चेंज इन मनी सप्लाई जो है वो फ्लो वेरिएबल है जो वेल्थ है वो स्टॉक वेरिएबल है इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो फ्लो वेरिएबल्स हैं जो कैपिटल है वो एक स्टॉक वेरिएबल है चेंज इन कैपिटल स्टॉक जिसको हमने कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट का नाम दिया था वो एक फ्लो वेरिएबल है सेविंग फ्लो वेरिएबल है तो हमने सिर्फ और सिर्फ जो फ्लो वेरिएबल्स हैं उनको लेना है तो आज हम इसी टॉपिक को जो है वो थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट जो है वही रहने वाला है अब जब हम अपनी इकोनॉमी के अंदर किसी भी तरह के जो सर्कुलर फ्लो की बात करते हैं तो इकोनॉमी में जितने भी ये सर्कुलर फ्लो चलते हैं दीज आर ऑफ द टू टाइप्स अब वो टू टाइप्स कौन सी हैं जो सर्कुलर फ्लो है उसकी जो दो टाइप्स हैं वो इसके फेजेस की वजह से हैं अब इसके फेजेस क्या हैं वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे पहले हम इनकी दो टाइप्स की बात करते हैं कि दो टाइप्स जो हैं वो कौन सी हैं यानी कि अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट चलेगा तो वो उसके दो टाइप्स होंगे अब वो दो टाइप्स कौन से हैं हम उनको जो है वो डिस्कस करने वाले हैं जो पहला टाइप होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट का उसको हम कहते हैं रियल फ्लो यानी अब पहली बात तो ध्यान रखना है कि अब है कौन सा फ्लो है तो आएंगे इसमें भी कौन से वेरिएबल फ्लो वेरिएबल आएंगे पर जो फ्लो वेरिएबल होंगे वो किस फॉर्म के अंदर होंगे वो रियल फॉर्म के अंदर जो है वो होंगे अब रियल फॉर्म क्या है हम उस चीज को जो है वो क्लैरिफाई करते हैं कि जो रियल फ्लो है इसका इनकम और आउटपुट का उसको हम फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म के अंदर जो है वो फॉर्म करेंगे यानी क्या है जो रियल फ्लो होगा वो किस फॉर्म के अंदर होगा वो होगा गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में कैसे होगा इसमें क्या होगा हम जितने भी सेक्टर्स लेंगे जैसे हमने बात की थी कि देर आर फोर सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी कौन कौन से हाउस होल्ड सेक्टर है प्रोडक्शन सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर है और एक कॉमन सेक्टर है जिसको हम फाइनेंशियल सेक्टर बोलते हैं अब ये जितने भी सेक्टर्स होंगे वो आपस के अंदर जो भी फ्लो करेंगे या जो भी चीजों का सेल परचेज करेंगे जो भी लेन देन करेंगे वो सारे के सारे लेन देन जो है वो गुड्स एंड सर्विसेस की फॉर्म के अंदर जो है वो होंगे मतलब जितने भी सेक्टर्स हैं वो आपस में जब भी कोई भी लेन देन करेंगे उसके अंदर अगर कुछ इंक्लूड होगा तो वो क्या होंगी वो या तो गुड्स होंगी या सर्विसेज होंगी मतलब कोई भी सेक्टर जो है वो दूसरे सेक्टर से ना तो मनी एक्सेप्ट करेगा और ना ही उसको मनी प्रोवाइड करवाएगा कहने का मतलब ये हुआ कि रियल फ्लो के अंदर मनी फ्लोज इन्वॉल्व नहीं होते मतलब किसी भी तरह की मनी बीच में नहीं आएगी आप ये कह सकते हैं ये जो रियल फ्लो है ये कब चला करते थे जब इकोनॉमी के अंदर जो है वो बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जो है वो चला करता था अब बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या है हम इसका हिंट जो है वो अभी ले लेते हैं इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हमारा मनी वाला चैप्टर जो है 
वो आएगा यानी कहने का मतलब ये है कि जब इकोनॉमी के अंदर मनी नहीं हुआ करती थी तो क्या होता था जितने भी एक्सचेंज होते थे जितने भी लेन देन होते थे वो सारे के सारे लेन देन जो है वो गुड्स एंड सर्विसेस की फॉर्म के अंदर जो है वो हुआ करते थे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एक फार्मर की एग्जाम्पल ले ले अब एक फार्मर ने जो है वो एग्रीकल्चर करनी है अब उसको क्या क्या चाहिए सोचो उसको पूरा साल जो है वो एक किराने वाले की हेल्प की जरूरत पड़ेगी उसने मान लो गोल्ड लेना है तो उसको गोल्ड की जरूरत पड़ेगी उसने क्लोथ्स लेने हैं तो उसको कपड़े वाले की जरूरत पड़ेगी उसने जो है सीड्स लेने हैं उसने फर्टिलाइजर्स लेनी है तो उसको बहुत सारे लोगों की जो है वो जरूरत पड़ेगी तो वो फार्मर क्या करता था वो पूरा साल इन लोगों से चीजें जो है वो लेता रहता था जब उसकी क्रॉप आती थी तो वो क्या करता था इनको बदले में अपनी क्रॉप जो है वो दे दिया करता था तो ना ये लोग जो है वो फार्मर से पैसे लेते थे और ना ये फार्मर जो है वो उन लोगों से पैसे लेता था क्यों क्योंकि तब इकोनॉमी के अंदर पैसे होते ही नहीं थे सारे लेन देन जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म के अंदर जो है वो हुआ करते थे इसीलिए जो बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है उसको हम सी सी इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं यानी कि सी सी इकोनॉमी सी सी इकोनॉमी क्या हुआ भी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर क्या चलेगा सी 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 का मतलब क्या हुआ कॉमोडिटी जो अगला सी है इसका मतलब भी क्या हुआ कॉमोडिटी तो इसको हम कहते थे कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी इकोनॉमी मतलब आपके पास जो कॉमोडिटी है वो आप दूसरे को दे दीजिए दूसरे के पास जो कॉमोडिटी है वो आपको दे देगा यानी ना आपने उससे पैसे लेने ना उसने आपसे पैसे लेने तो क्या होगा रियल फ्लो जो है वो ऐसे फ्लो होंगे जिसके अंदर हम किसी भी तरह की मनी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे और उसके बिना जो है वो सारे के सारे लेन देन जो है वो हो जाएंगे जिसको हम रियल फ्लो का नाम जो है वो दिया करेंगे अब ये कैसे होंगे हम इस चीज को समझने के लिए दो सेक्टर जो है वो ले लेते हैं वैसे हम चाहें तो हम थ्री सेक्टर फोर सेक्टर भी ले सकते हैं पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग जस्ट टू सेक्टर्स जिसके अंदर जो पहला हमारा सेक्टर होगा उसको हम कहेंगे हाउस होल्ड सेक्टर अब ये हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो क्या है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है इसके अंदर हम अपने आप को इंक्लूड कर सकते हैं जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसके अंदर क्या होगा इसके पास सारे के सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हुआ करते हैं अब क्या होगा सबसे पहले जो हाउस होल्ड सेक्टर है अब इसके पास क्या है इसके पास सारे के सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अवेलेबल है अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं फोर कौन कौन से लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर वो कौ? इसके पास है हाउस होल्ड सेक्टर के पास है अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा अपने जितने भी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किसको दे देगा वो प्रोडक्शन सेक्टर को दे देगा ताकि ये जो प्रोडक्शन सेक्टर है ये क्या करे वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लाइक लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर उन सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको वो यूज करे और डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस को जो है वो प्रोड्यूस करे क्योंकि प्रोडक्शन करना वो किसका काम है वो प्रोडक्शन सेक्टर का काम है हाउस होल्ड सेक्टर जो है उसका काम प्रोडक्शन करना नहीं है इसका काम जो है वो कंजम्पन करना है क्योंकि हम आम तौर पे जो फैमिली मैन होते हैं वो क्या करते हैं वो चीजों को कंज्यूम करते हैं वो चीजों को प्रोड्यूस जो है वो नहीं करते अब इसमें भी एक जो है वो एक पेज है वो ये है कि जब मैंने ये हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर ये और गवर्नमेंट सेक्टर रेस्ट ओवर सेक्टर ये मैंने करवाए थे तब मैंने एक बात की थी कि जो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर रेस्ट ओवर सेक्टर इनके अंदर कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन जो है वो नहीं है कोई एक जो है वो लाइन डिमार्केशन नहीं है कि ये हाउस होल्ड वाले हैं ये प्रोडक्शन वाले हैं ऐसा कुछ नहीं है अगर मैं अपनी एग्जांपल लू तो जब तो मैं चीजों को कंज्यूम कर रहा हूं एट प्रेजेंट जब कंजम्पन की बात करते हैं मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो कंजम्पन है उसका मतलब 
चीजों को खाना नहीं होता कंजम्पन का मतलब चीजों को यूज करना जो है वो होता है एट प्रेजेंट मैं क्या कर रहा हूं मैं बहुत सारी चीजों को यूज कर रहा हूं मैं कहूं कि मैं स्पेक्स को यूज कर रहा हूं मैंने शर्ट पहनी हुई है मैं इसको यूज कर रहा हूं मैं ये मार्कर यूज कर रहा हूं मैंने कॉलर माइक लगाया हुआ है मैं इसको यूज कर रहा हूं मैं कैमरा यूज कर रहा हूं मैं ये बोर्ड यूज कर रहा हूं तो मैं कहूंगा कि मैं इन सारी चीजों को कंज्यूम कर रहा हूं तो जब मैं इन सारी चीजों को कंज्यूम कर रहा हूं देन आई एम वर्किंग एज अ हाउस होल्ड सेक्टर बट अगर मैं अब इस टाइम पे क्या कर रहा हूं मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं है ना तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वट आई एम डूइंग एट दिस टाइम आई एम द प्रोड्यूसर एज वेल वाई बिकॉज एट प्रेजेंट आई एम प्रोड्यूसिंग माई सर्विसेज मैं आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूं तो उस टाइम पे क्या होगा मैं प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर जो है वो काउंट हो जाऊंगा मतलब कोई भी पर्सन पर्टिकुलर नहीं है कि ये हाउस होल्ड वाले हैं ये प्रोडक्शन वाले हैं जो पर्सन जिस टाइम पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा उस टाइम पे हम उसको उस सेक्टर के अंदर जो है वो डाल देंगे जब तो वो कंजम्पन कर रहा है तब वो क्या होगा वो हाउस होल्ड सेक्टर होगा और जब वो प्रोडक्शन कर रहा है उस टाइम पे वो प्रोडक्शन सेक्टर का पार्ट जो है वो हो जाएगा कोई क्लियर कट नहीं है कि यही प्रोड्यूसर्स हैं और यही कंज्यूमर्स हैं जो कंज्यूमर्स हैं जब वो प्रोडक्शन करने पे आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे वो प्रोड्यूसर हो जाएंगे एट टाइम मैं क्या कर रहा हूं मैं इन सारी चीजों को कंज्यूम भी कर रहा हूं और साथ के साथ मैं प्रोड्यूस भी कर रहा हूं तो जब मैं कंज्यूम कर रहा हूं उस टाइम पे जितनी मैं कंजम्पन करूंगा वो कहां पे काउंट होगी वो हाउस होल्ड सेक्टर में काउंट होगी और जब मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं तो मैं कहूंगा कि मैं अपनी सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रहा हूं तो वो जो मेरी प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज है वो कहां पर काउंट होगी वो प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर जो है वो काउंट हो जाएगी अगर हम किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें लेट टेक द लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मुकेश अंबानी अब मुकेश अंबानी जो हैं जब तो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तब तो वो प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर हैं पर जब वो चीजों को कंज्यूम करते हैं उस टाइम पे क्या हो जाता है वो हाउस होल्ड सेक्टर में भी आ जाते हैं तो दोनों के अंदर कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पे है भी एट प्रेजेंट आप कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं आप अगर तो कंजम्पन कर रहे हैं देन यू आर कंसिडर्ड एज अ हाउस होल्ड सेक्टर और अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं देन यू आर कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्शन सेक्टर ओके तो अब क्या होगा अब इन दो सेक्टर ने आपस के अंदर जो है वो एक्सचेंज करना है फर्स्ट फेज ऑफ एक्सचेंज क्या रहेगा कि जो भी हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है उसके पास अवेलेबल है क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो अब जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसने प्रोडक्शन करनी है उसके लिए उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत है तो सबसे पहले फेज में क्या होगा कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोडक्शन सेक्टर को प्रोवाइड कराएगा अब जिधर से जाना होगा क्या करेंगे एरो जो है उस साइड में लगाएंगे अब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हाउस होल्ड सेक्टर से निकल के इधर चले जाएंगे प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर जो है वो चले जाएंगे फर्स्ट फेज के अंदर क्या होगा कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करेगा वो जो भी उसके पास फैक्ट सर्विसेज होंगी ठीक है वो फैक्टर सर्विसेज वो किसको दे देगा वो प्रोडक्शन सेक्टर को दे देगा फैक्टर सर्विसेज कौन सी वो उसको लैंड दे देगा लेबर दे देगा कैपिटल दे देगा और एंटरप्रेन्योर जो है वो दे देगा तो ये चार जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सबसे पहले फेज में जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने अपने पास अवेलेबल लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर ये जो है वो किसको दे देने हैं प्रोडक्शन सेक्टर को जो है वो दे देने अब प्रोडक्शन सेक्टर को अगर प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए थे वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसको हाउस होल्ड सेक्टर ने जो है वो प्रोवाइड करवा दिए अब क्या होगा जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो प्रोडक्शन करेगा अब प्रोडक्शन जो होगी वो किस चीज की होगी प्रोडक्शन या तो गुड्स की होती है या सर्विसेज की होती है तो अब प्रोडक्शन सेक्टर ने क्या किया इसने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया अब अगर कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो उस वो उसका 
का जो प्रोडक्शन करने के पीछे मेन पर्पज होता है वो क्या होता है वो होता है कि वो प्रोडक्शन करें और लोगों को दे ताकि वो उन चीजों को कंज्यूम कर सके तो अब क्या होगा जो प्रोडक्शन सेक्टर है जो भी उसने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की होंगी वो सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज वो क्या कर देगा वो सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो किसको दे देगा वो हाउस होल्ड सेक्टर को दे देगा ताकि जो हाउस होल्ड वाले हैं वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर सकें अब क्या हुआ अब सबसे पहले जो हाउस होल्ड सेक्टर था उसने प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर दे दिए अब उसने जो है ये हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर को ये नहीं कहा कि मैंने आपको लैंड दी है तो आप मुझे रेंट दीजिए लेबर दी है तो वेज दीजिए कैपिटल दिया है तो इंटरेस्ट दीजिए एंटरप्रेन्योर दिया है तो प्रॉफिट दीजिए क्योंकि अगर ये प्रोडक्शन सेक्टर जो है हाउस होल्ड सेक्टर को लैंड के बदले में रेंट लेबर के बेजिस में वेजेस कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले में अगर प्रॉफिट प्रोवाइड करवाएगा तो वो हमेशा मनी टर्म्स के अंदर होंगे क्योंकि वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड रेंट आर ऑलवेज प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ मनी पर क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो फ्लो हम दिखा रहे हैं वो कौन सा है वो रियल फ्लो है जिसके अंदर किसी भी तरह से हमने मनी को इन्वॉल्व नहीं करना तो क्या होगा ये जो प्रोडक्शन सेक्टर को अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है उसके बदले में जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोडक्शन सेक्टर से किसी भी तरह की मनी की डिमांड जो है वो नहीं करेगा अब क्या होगा अब प्रोडक्शन सेक्टर को लगेगा कि ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने जब मुझे अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई तो उसके बदले में मुझसे मनी की डिमांड नहीं की तो क्या होगा जितनी ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा ये उसको प्रोवाइड करवा देगा मतलब अब जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर से अपनी गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में भी मनी की डिमांड नहीं करेगा अब क्या हुआ दोनों के बीच में एक सर्कल जो है वो कंप्लीट हो गया कैसे कंप्लीट हुआ कि सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर जो है उसने क्या किया जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसको फैक्टर सर्विसेज दे दी इसने प्रोडक्शन की प्रोडक्शन किसकी की आइडर गुड्स और सर्विसेज इसने उसके बदले में जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज दे दी ना इसने इससे मनी की डिमांड की ना इसने इससे मनी की डिमांड की तो रिजल्ट क्या निकला बिना मनी के दोनों सेक्टर्स के अंदर जो एक सर्कल फ्रेम होना था वो सर्कल फ्रेम हो गया सो दिस इज कॉल्ड द रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी इन विच वी टेक द एग्जांपल ऑफ अ टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल नाउ इट्स क्लियर टू यू अब अगर हम रियल फ्लो ना करें तो जो अगला फ्लो आता है उसको हम कहते हैं मनी फ्लो ओके तो नेक्स्ट फ्लो जो होगा वो क्या होगा उसको हम बोलेंगे मनी फ्लो अब मनी फ्लो को हम या तो आप इसको मनी फ्लो कह सकते हैं या एक और नाम भी दे सकते हैं आप इसको मॉनेटरी फ्लो जो है वो भी कह सकते हैं अब अगर हम मॉनेटरी फ्लो की बात करते हैं तो अगर हम इसके नाम से क्लियर करें तो क्या होगा मॉनेटरी फ्लो है मतलब जो भी फ्लो होंगे वो किसके होंगे मनी के होंगे यानी उसके अंदर अब क्या होगा अगर एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को कुछ प्रोवाइड करवा रहा है तो उसके बदले में वो सेक्टर उसको मनी प्रोवाइड करवाएगा मतलब अब जितने भी आपस में एक्सचेंज होंगे जितने भी फ्लो होंगे वो किसके होंगे वो मनी के होंगे यानी अब गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में लेन देन जो है वो नहीं होगा अगर हम आज के टाइम में बात करें तो आज के टाइम में जितनी भी इकोनॉमीज हैं वो सारी की सारी मॉनेटरी इकोनॉमीज हैं मतलब जितने भी उनके अंदर आपस में एक्सचेंजेस होते हैं वो सारे के सारे मनी फॉर्म के अंदर होते हैं मतलब जो भी सेक्टर्स होंगे वो जब भी आपस में एक्सचेंज करेंगे वो एक्सचेंज हमेशा मनी फॉर्म के अंदर होगा क्योंकि आज जो है क्या हुआ जब हम बाटा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं तो जब हमने रियल फ्लो किया था उसमें क्या था कि जितने भी फ्लोस थे वो गुड्स एंड सर्विसेज में हो जाते थे कौन से 
इकोनॉमी के अंदर बाटर सिस्टम के अंदर पर आज के टाइम में जो बाटर सिस्टम है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता क्योंकि बाटर सिस्टम में क्या होता था गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स पर आज जो है वो नीड्स इतनी ज्यादा हो गई हैं कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम गुड्स को गुड्स के फॉर्म के अंदर जो है वो एक्सचेंज कर सके सो आज की डेट में हम जितने भी फ्लोज करते हैं वो सारे के सारे मनी फॉर्म के अंदर करते हैं अब वो मनी फॉर्म के अंदर जो एक्सचेंजेस हैं वो कैसे होंगे हम उसको अपने डायग्राम से जो है वो देखने वाले हैं तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं हम एक टू सेक्टर इकोनॉमी जो है उसकी हेल्प लेते हैं पहला जो होगा वो क्या होगा उसको हम हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो बोल देंगे जो दूसरा सेक्टर है वो हमारा प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो होगा ओके अब हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर दोनों जो है वो मॉनेटरी फ्लो कैसे करेंगे हम उस चीज को जो है वो देखने वाले हैं अब क्या होगा अब ध्यान से समझिए इस बात को कि अब दोनों ने फ्लो किस चीज का करना है मनी का करना है तो क्या होगा सबसे पहले क्या होगा जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोडक्शन सेक्टर को क्या करेगा अपनी फैक्ट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाएगा पर अब मेरा जो टॉपिक है वो क्या है मॉनेटरी फ्लो है अब मैंने इसमें फैक्टर सर्विसेज नहीं दिखाने क्योंकि मैंने फैक्टर सर्विसेज दिखा दिए तो बीच में वो क्या आ जाएगा वो तो रियल फ्लो है पर मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो मॉनेटरी फ्लो दिखाने हैं पर ये तो अंडरस्टूड है कि अगर एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को मनी प्रोवाइड करवा रहा है तो क्या होगा इसका मतलब ये होगा कि पहले एक सेक्टर ने दूसरे सेक्टर से कुछ लिया है तभी उसके बदले में उसको मनी दे रहा है तो क्या होगा आप इसको हाइपोथेटिकली एज्यूम करके चलिए आपके दिमाग में ये चीज जो है वो चलनी चाहिए कि पहले क्या हुआ पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर को जो है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवा दी यानी हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर को कहा कि मेरे पास लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रिन अवेलेबल है आपको सारे के सारे फैक्टर्स और प्रोडक्शन जो है वो मेरे से ले लीजिए और उससे जो है वो प्रोडक्शन करवाइए अब क्या हुआ अब आप एज्यूम करो कि हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ ये सारी की सारी जो फैक्टर सर्विसेज हैं वो जा रही हैं यानी कि इधर से लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो है वो इधर गए अब उसके बदले में क्या होगा कि जो प्रोडक्शन सेक्टर है अब उसने इसको मनी फॉर्म के अंदर जो है वो पेमेंट करनी है तो अब प्रोडक्शन सेक्टर क्या करेगा जो हाउस होल्ड सेक्टर है अब उसको क्या करेगा अब इसने क्या लिया था प्रोडक्शन सेक्टर ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए थे कौन कौन से लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर तो अब ये क्या करेगा उन सभी को उनकी फैक्टर सर्विसेस के बदले में फैक्टर पेमेंट करेगा अब फैक्टर पेमेंट जो है वो किस फॉर्म के अंदर होंगी सबसे पहले क्या लिया था लैंड जो लैंड को मिलेगा वो क्या हो जाएगा रेंट लेबर को क्या देगा वेजेस जो कैपिटल होगा उसको क्या देगा इंटरेस्ट और जो एंटरप्रेन्योर है उसको मिलेगा प्रॉफिट अब ये जो सारे रेंट वेजेस इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देगा वो सारे के सारे मनी फॉर्म के अंदर देगा तो हम इसको मॉनेटरी फ्लो बोल सकते हैं कहा से लेके प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ यानी अब प्रोडक्शन सेक्टर ने ये कहा कि मैंने आपसे फैक्टर सर्विसेज ली थी तो उसके बदले में मैंने मनी फॉर्म में आपको फैक्टर पेमेंट जो है वो कर दी ओके अब अब ये कहता है कि आपने मुझे फैक्टर सर्विसेज दी थी उससे मैंने गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस की है अब बोलो आपने कंजम्पन करनी है ध्यान से सोचो क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर से पूछ रहा है कि मेरे पास गुड्स एंड सर्विसेज हैं क्या आपने उन गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पन करनी है तो ये कहेगा बिल्कुल करनी है क्योंकि हमारा तो काम ही कंजम्पन करना है तो अब क्या होगा जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा अब मैं यहाँ पे इस फ्लो के अंदर वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनको शो नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज को हमने रियल फ्लो में शो किया था पर यहाँ पे हम कौन सा फ्लो बना रहे हैं मॉनेटरी फ्लो तो यहाँ पे आप एज्यूम कीजिए ऐसे ही हाइपोथेटिकली दिमाग में चलाइए कि जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसने क्या किया जो उसके पास गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल थी उसने वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हाउस 
हाउसहोल्ड सेक्टर को दे दी अब हाउसहोल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज ले ली अब ये जो हाउसहोल्ड सेक्टर है ये उन गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेगा कंज्यूम करेगा अब इसने क्या किया उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया अब प्रोडक्शन सेक्टर हाउसहोल्ड सेक्टर को बोलेगा कि देखो जी हमने आपसे फैक्टर सर्विसेज ली थी उसके बदले में हमने आपको फैक्टर पेमेंट जो है वो कर दी यानी हमने आपको रेंट दे दिया वेजेस दे दिए इंटरेस्ट दे दिया और प्रॉफिट दे दिया आपको मिल गया अब हमने आपको गुड्स एंड सर्विसेज दी है तो वो आपने कंज्यूम की है तो अगर हमने जो चीज आपसे ली थी उसके बदले में हमने आपको पैसे दिए है ना तो अब जब हमने आपको गुड्स एंड सर्विसेज दी हैं तो उसके बदले में पैसे दो तो अब क्या होगा जो हाउसहोल्ड सेक्टर है वो क्या करेगा वो प्रोडक्शन सेक्टर को प्रोवाइड करवाएगा क्या अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अब ध्यान रखना यहाँ पे आपने सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखना है क्यों क्योंकि जो हाउसहोल्ड सेक्टर है उसका काम क्या है गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना तो अपनी कंजम्पशन पे जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं तो अब क्या हुआ अब पहले प्रोडक्शन सेक्टर ने हाउसहोल्ड सेक्टर से क्या लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए जो कि रियल फ्लो था उसके बदले में क्या कर दिया फैक्टर पेमेंट दे दी जो मॉनेटरी फ्लो हो गया प्रोडक्शन सेक्टर ने हाउसहोल्ड सेक्टर को क्या किया गुड्स एंड सर्विसेज दी जो कि रियल फ्लो था उसके बदले में हाउसहोल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर को अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे दिया जो क्या हो गया मनी फ्लो जो है वो हो गया तो एक इकोनॉमी के अंदर हमेशा क्या होता है दो तरह के फ्लोज होते हैं एक होता है मनी फ्लो और एक होता है रियल फ्लो मनी फ्लो में क्या होगा जो भी सेक्टर रहेंगे उनके अंदर जितने भी एक्सचेंजेस रहेंगे वो सारे के सारे एक्सचेंज जो है वो मनी फॉर्म के अंदर होंगे यानी अगर एक सेक्टर ने दूसरे सेक्टर से कुछ लेना है तो उसके बदले में उसको मनी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जो रियल फ्लो होगा उसके अंदर जितने भी लेनदेन होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म के अंदर होंगे मतलब एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को ना तो मनी प्रोवाइड करवाएगा और ना ही उससे मनी रिसीव करेगा तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक जो भी फ्लो होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में उस फ्लो के दो मेजर पार्ट हुआ करते हैं एक होता है मॉनेटरी फ्लो और एक होता है रियल फ्लो अब हम क्या करते हैं ये जो हमने मनी फ्लो और रियल फ्लो दो डिफरेंट डायग्राम्स में बनाए अब हम उसको एक सिंगल डायग्राम के अंदर जो है वो शो करेंगे कैसे अब वही सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने पास दो सेक्टर जो है वो ले लेते हैं सबसे पहला सेक्टर जो है वो हमारे पास आता है हाउस होल्ड सेक्टर जो सेकंड हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन सेक्टर ठीक है तो यहां पे हाउस होल्ड सेक्टर आ गया तो यहां पे प्रोडक्शन सेक्टर आ गया सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर से क्या करेगा जो भी फैक्टर सर्विसेज है वो रिसीव करेगा अगर मैं उल्टा बोलू तो उल्टा भी बोल सकता हूं मैंने भी क्या बोला मैंने कहा जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज रिसीव करेगा या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो सबसे पहले प्रोडक्शन सेक्टर को अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा तो सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसको फैक्टर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवा दी इन द फॉर्म ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर ठीक है अब ये सारी की सारी जो फैक्टर सर्विसेज है वो कहा पहुंच गई वो पहुंच गई प्रोडक्शन सेक्टर के पास ठीक है अब ये जो ब्लैक कलर मैंने यूज किया ये मैं यूज कर रहा हूं रियल फ्लो के लिए अब ये तो फैक्टर सर्विसेज है रियल फ्लो हुआ अब उसके बदले में जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसने क्या किया उसने कहा कि देखिए मैंने आपसे फैक्टर सर्विसेज ली हैं, तो उसके बदले में मैं आपको क्या कर रहा हूं मैं आपको फैक्टर पेमेंट जो है 
वो प्रोवाइड करवाता हूँ जो लैंड लिया उसके बदले में रेंट दे देता हूँ लेबर को वेजेस दे देता हूँ कैपिटल को इंटरेस्ट दे देता हूँ और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट जो है वो प्रोवाइड करवा देता हूँ तो अब क्या हुआ अब ये हुआ कि अगर हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर को क्या किया था रियल फ्लो किया था उसके अगेंस्ट जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसने हाउस होल्ड सेक्टर को क्या किया मनी फ्लो किया ठीक है उल्टा हो गया अब क्या हुआ अब प्रोडक्शन सेक्टर ने जब हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज को रिसीव किया इसने क्या किया प्रोडक्शन की प्रोडक्शन किसकी करी इसने गुड्स एंड सर्विसेज की तो उसने वो सारी की सारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो किसको दे दी वो उसने हाउस होल्ड सेक्टर को जो है वो प्रोवाइड करवा दी तो यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो आ गई ठीक हो गया अब गुड्स एंड सर्विसेज आई हैं तो ये कौन सा फ्लो है इसको हम कहेंगे रियल फ्लो तो उसके बदले में जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करेगा वो प्रोडक्शन सेक्टर को क्योंकि अब जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर के पास आई हैं तो हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या करना है इन सारी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना है अब इसने ये गुड्स एंड सर्विसेज कहा से ली प्रोडक्शन सेक्टर से अब इसको क्या करना पड़ेगा जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसको इन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पेमेंट करना पड़ेगा तो वो पेमेंट किस फॉर्म के अंदर होगा वो होगा कंजम्पन एक्सपेंडिचर की फॉर्म के अंदर तो अब क्या हुआ अब जो सबसे पहले अगर हम फिर से इसको देखें तो सबसे पहले क्या हुआ जो हाउस होल्ड सेक्टर था उसने अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोडक्शन सेक्टर को दी अगर फैक्टर सर्विसेज दे रहा है तो ये कौन सा फ्लो है ये होगा रियल फ्लो तो इसने प्रोडक्शन जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने प्रोडक्शन सेक्टर को रियल फ्लो किया अब अगर तो रियल फ्लो ही होते तो क्या होता अगर इसने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी है तो उसके बदले में जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो अगर हाउस होल्ड सेक्टर को अपनी गुड्स एंड सर्विसेज ही दे देता तो ये भी क्या हो जाता रियल फ्लो हो जाता ठीक है पर जो प्रोडक्शन सेक्टर था वो कहता है कि नहीं अब मेरे पास मनी अवेलेबल है अगर आपने मुझे अपनी फैक्टर सर्विसेज दी हैं सो आई एम एबल इन दिस केस टू प्रोवाइड यू मॉनेटरी अलाउंसेस इन इन रिटर्न फॉर दैट सो so, क्या होगा उसने क्या किया लैंड को रेंट लेबर को वेजेस कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे दिए अब ये जो रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट दिए गए ये किस फॉर्म में दिए गए होंगे मनी फॉर्म में दिए गए होंगे तो अब ये क्या हो गया मॉनेटरी फ्लो हो गया ठीक है इसने मॉनेटरी फ्लो किया अब अगर इसने गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर से ली थी तो तो काम सही था अब जब ये उसके बदले में इसको कंजम्पन एक्सपेंडिचर करेगा तो जो कंजम्पन एक्सपेंडिचर है वो भी किस फॉर्म के अंदर होगा मॉनेटरी फॉर्म के अंदर होगा तो वो क्या बन जाएगा वो इसका मनी फ्लो जो है वो बन जाएगा तो हमने क्या किया एक ही डायग्राम के अंदर मनी फ्लो और रियल फ्लो दोनों को शो किया कैसे शो कर पाए क्योंकि जब भी मनी का फ्लो होगा उससे पहले क्या होगा रियल फ्लो होगा देखिए जब तक हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर को अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवाएगा तो जो प्रोडक्शन सेक्टर है इसको फैक्टर पेमेंट क्यों करेगा बात सोचने वाली है कि अगर इसने फैक्टर सर्विसेज इसको देगा ही नहीं तो ये उसके बदले में फैक्टर पेमेंट क्यों करेगा तो पहले क्या होता है पहले हमेशा रियल फ्लो होते हैं और उसके बाद में एज अ रिजल्ट क्या होते हैं मॉनिटरी फ्लो होते हैं जैसे अब सोचो कि अगर प्रोडक्शन सेक्टर जो है हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड ना करवाता तो ये क्या करता अब इसके पास गुड्स एंड सर्विसेज आई नहीं तो अगर आती नहीं तो ये कंजम्पन भी नहीं करता और अगर ये कंजम्पन नहीं करता तो इसको मॉनेटरी फ्लो के फॉर्म के अंदर कंजम्पन एक्सपेंडिचर जो है वो क्यों प्रोवाइड करवाता तो जब भी हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट की बात करते हैं उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है रियल फ्लो होते हैं और उसके रिटर्न में क्या होता है मॉनिटरी फ्लो जो है वो हुआ करते हैं तो रियल फ्लो और मॉनिटरी फ्लो ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं सबसे पहले एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को रियल फ्लो करेगा उसके बदले में दूसरा सेक्टर पहले सेक्टर को मॉनेटरी फ्लो करेगा देखिए पहले इसने क्या किया इसको रियल फ्लो किए इसके बदले में इसने क्या कर दिया मॉनेटरी फ्लो कर दिए जब इस सेक्टर ने 
इस सेक्टर को जो है वो रियल फ्लो किए तो हाउस होल्ड ने प्रोडक्शन को क्या कर दिए मॉनेटरी फ्लो कर दिए तो इस तरह से ये जो रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो है इनका सर्कल इकोनॉमी के अंदर जो है वो चलता रहेगा तो ये था हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट के दो टाइप्स जो कि रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो है तो आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा अगर कोई डाउट हो तो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड थैंक यू वेरी मच